ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದನೇ ಘಟಕ ಆವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ನೀವು ಆವಾಸದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಿರಿ ಆವಾಸದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿರಿ ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಿರಿ ವಿವಿಧ ಆವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಿರಿ ಆವಾಸ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಣ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವಿರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಇಲಿಗಳು ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಇಲಿಗಳು ನೆಲದಡಿಯ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಾಣುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಅವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಅವು ಗೆದ್ದಲುಗೂಡು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅವು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅವು ತಮಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಗೆದ್ದಲುಗೂಡು ಟರ್ಮಿಟೇರಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಗೆದ್ದಲುಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿಲಗಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ದೇವಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಂತಹ ಬಿಲಗಳು ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಗೆದ್ದಲು ಗೂಡಿನ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸಬಹುದು ಜಿಂಕೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಅವು ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಕಾವು ಕೂತು ಮರಿ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಗುಡುಗು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೆಣೆದ ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಇಳಿಬಿದ್ದು ತೂಗಾಡುವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಎತ್ತರದ ಕಿಟಕಿಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಎಟ್ಟಕದಂತೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ ಒಂಟೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಅವು ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಹಡುಗಳಂತೆ ಒಂಟೆಗಳು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂಟೆಗಳನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಯ ಹಡಗು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತವೆ ಕೆಲವು ನೆಲದಡಿಯ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮರಗಳ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಮೀನು ಹೈಡ್ರಾ ವಾಟರ್ ಬೀಟಲ್ ಏಡಿ ಸೀಗಡಿ ಮೀನು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಚುಪ್ಪು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಕಾಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಳಿಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇವು ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಬಲ್ಲವೇ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮರದ ರೆಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರವು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವು ಮರದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನೆಲವಾಸಿಗಳು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಜಲವಾಸಿಗಳು ಆಕ್ವೆಟಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆ ಮೀನು ತಿಮಿಂಗಲ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉಭಯವಾಸಿಗಳು ಆಂಫೆವಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಪ್ಪೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅವುಗಳು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲಿ 
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಗಿಳಿಗಳು ಮರಗಳ ರೆಂಬೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾರವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬದುಕಲು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಬದುಕಲು ಬೇಕಾಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಅದೇ ಉಸಿರಾಟ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಈಜು ಬಾರದವರು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಉಸಿರುಗಟ್ಟದೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಈಜಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೀನನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗ